抗战，让鬼子告着脑袋，快滚蛋，快滚蛋！好。全家光荣，来来，二狗子，上来，二狗子。各位父老乡亲们，我们是中央的正规军，今天按照正规的程序来这里招收兵员，抗日救国，当兵也要吃粮嘛。我们的列兵每个月两元，上等兵每个月三元，士官每个月五元，立功者还有重赏，还有重赏啊，乡亲们，赶紧报名啊！我我我我傻子，高个掩护被人拐走了，让你回家去追呢，快去吧你！快，快，下一个，下一个。怕你抢了先，蒙你呢。雅姑，哎，哎，哎，雅姑在呢。师傅，那我去了啊。鬼子，眼下小鬼子闹腾的厉害，猪狗不如，要灭才能够说。你要想出点力啊，就尽点本分啊。哎，这打仗子弹可不长眼睛，要小心点。要是打残废了，就别回来了。也不要师傅心狠，家里有个哑巴，不能再有个残废。我知道，师傅。等打完那仗，拿二十块大洋来取雅姑。啊！哎哎哎哎哎哎！傻子，慢点，我的牙子。刚才拿大洋，招兵的哪去了？招满人手了，走了。那边是八路军，还没招到人呢，一样打鬼子救国。我我要包兵参军，全体集合。自我介绍一下，我是八路军华县独立营三连连长张茂才，欢迎大家加入三连。半个月前，咱们三连跟鬼子的坂田中队遭遇，五十多位同志牺牲了。我是接替牺牲的前任秦连长，刚刚来到三连的，所以和大家一样，也是三连的新兵。我希望从今天开始，大家能跟我一道。练好过硬的军事本领，在战场上再跟鬼子见真章，赢回三连的光荣和尊严。下面点名：李虎到，武继文到，侯耀宗到，陈傻子到。<笑>我就叫陈傻子。<笑>今天我们进行基本队列的训练，大家听我口令，注意力集中，好心。队长，向右转。陈傻子，注意力集中。
向右转，向右转，向右转，是啥子？出力！你咋回事？这他妈是左腿右腿？我分不清左右。啥？你分不清左右？你分不清左右，你当什么兵？找好了，双脚并拢。老刘，连长，你干什么呢？这个兵不分左右，那也不能打骂战士，这是纪律。是连长，我错了。傻子，你可真结实！我要有你这身板就好了，你一个都快丢我俩了。嘿嘿哎，傻子，平时叫我猴子就行，咱是一个班的了，互相多照应。啊，猴子，别别别，疼！哎呦，这么大劲儿！光有啥力气有啥用啊？身板大，目标也大，一枪就给崩了。打仗啊，得靠脑子。他叫李玉虎，你喊他小虎就行啊。小伙，傻子，我叫武继文，比你大，你叫我老五就行了。老五，你别再使劲了啊！你们几个忙什么呢？搞学校，明天训练呢。班长可真凶，那可不。听说咱班长在战场上拼刺刀，一个人干掉四个鬼子。哎呦！都喊他找大炮，大炮，大炮是啥？四个鬼子那么凶，哎，还睡不睡了？睡睡睡，保证完成睡觉这一艰巨的任务。哎呀！今天赵大勇在操练的时候提了陈傻子，这事儿不怨他。上个月啊，咱们和坂田中队交锋吃了亏，这活着的老战士啊，心里都憋了股恶气。他想把这批新兵训练好，然后拉到战场上和这坂田中队啊一决高低。这陈傻子是谁找来的？陈傻子是窦村人。哦，听说当时国民党军队也在窦村招兵，那边摆出白花花的大洋，报名参军的都投那边去了。陈傻子是唯一一个投单这边的，所以就把他给收了。他连左右还不分呢。啊，他不会真是个傻子。心虚就是脑子笨点，反应慢。哎，看他那体格，说不定就能练成个好兵。我跟你说，老张，他要是真是个傻子，就赶紧把他送回去吧。这要真到了战场上，得出大事。独立营三连。驻扎在小丸村，情报无误吗？报告张队长，上个月，三连紧急召集了一些新兵，就在小王村进行整训。哎，张队长，是不是应该先派一个斥候小队，进入到小王村，看清楚敌情之后，我们再发起进攻呢？不必了。独立营三连新败于我军，已成惊弓之鸟，兵贵神速。你是我男车。
打仗这是，都成狗点兔子了，都拼了！站住！我好好看看，咱们连有多少能打的？各排各班清点人数，快！一班集合，二班集合，集合！傻子呢？啊啊！傻子人呢？班长，猴子，哎，猴子，哎，小虎，你个傻子！来来，连长，连长，你听我说，鬼子这么晚睡觉，你可不能冒这个险啊！人掉了总得去找，这可成傻子。现在清清警戒，咱们不行就当把他退回去了，行吗？可他已经是咱三连的兵了，就算要退，也得把他全手全脚的找回来再退，这是对他负责。哎，连长，我跟你一块去，我带的兵，我得找回来。哎，不是你的，我。这帮狡猾的八路跟你就一样。居然这次又在我们的眼皮子底下给溜掉了！给我活捉那个掉了队的八路！猴子，班长，班长。走着走着，眼前一下就没人影了。小鬼子枪一响就把你吓傻了，动都不敢动了。我冒到了血，我以为我被打残了。你呀，你白长这么大个，你当兵干啥呀你？行了，张大勇，你别抽他了，他还是个新兵。快跟上，快走！我就没见过这么傻的。看傻子，傻子，傻子，你可真行啊！差点就创了咱们二班战士被鬼子活捉的记录啊！哎呀，行了，傻子，你今天可见着真鬼子了啊！快说说那小鬼子长什么样啊？对啊，长啥样啊？长人样，可凶了。人样，那不都说小鬼子日寇日寇像禽兽吗？那禽兽得长什么样啊？哎，傻子，听说你被禽兽小鬼子抓住之后，吓得尿裤子，连路都不敢走了。别逗他，来吃饭，吃啥吃？白
糟蹋了呢。小伙，你少说几句，吃，吃吧，陈傻子，我告诉你啊，你在我们班啊，我们早晚都得被你害死。哎呀，小虎，咱们一个班，你们都是我兄弟，我不会害你们的。走着瞧吧。哎呀。傻子，你不就是分不清左右吗？我教你啊，看着，来，端碗的这只手呢就是左，拿筷子的这只手呢就是右，向左转就是往端碗的这只手转，往右转呢就是往拿筷子的这手转，明白了不？试试，来试试，碗，左，左，对对对对对，筷子，筷子。右，哎，对喽，向右转，向右转，向左转，向左转。小子，你笑什么？班长，我学会向左向右转了。班长，来，继续。是，傻子，出来！下面要审傻子，为连长指导员演示基本军令，听口令，向右转，好，放下，向左转，向左转，向右转，向右转，向后转。连长，少员，是骡子是马，你们都看见了啊！不是我没耐心，他真不行。哎呦，哎，哎，成天喵喵喵，喵烦了都。什么时候才能真的开上两枪？是吧，傻子？啥子？老虎，傻子睡着了。猴子，好嘞。哎，你们瞧一瞧，这个新兵的射击训练姿势，纹丝不动，泰山崩于前而色不变的。咱们啊，就是要更多的发掘这样的好兵苗子。起来，让我瞧瞧啊啊！哎，傻子，傻子，班长，傻子睡着了，你给我起来！咋了，班长？快点！好了，嗯，不错，好身板啊。叫什么名字啊？我不认识你、啊。这是咱独立营的肖营长。报告营长，我叫陈傻子。那让我瞧一瞧，你们新兵射击训练啊，都练的什么？不错，这个兵真不错，是个神枪手的好苗子。嗯，哎，你可要好好带他，把他带成一个好兵。嗯，是，首长。准备，射击。看样子打得不错，好马，是。班长，我打晚了。我一想就是你，除了你也没别人。你想打死老师是不是？放马！是。离火失火，五级门起火，后腰走。
替我，看傻子，脱发。先我把话撂这儿，陈傻子还在二班，这班长我就不干了。嗯、周大勇，别动不动就摔帽子，冷静也是军人的基本素质啊。陈傻子实弹射击，全部脱发，差点把自己人给打了，拿着个枪就跟枪有仇似的。你说这样的我怎么领他打仗？周大勇，你急什么？老张。这个陈傻子连营长都夸他射击姿势标准。指导员，他是拎着个枪半门神行，真打他就不行了。嗯、全部拖把，傻子，你射击的时候能不能排除杂念呢？啥？啥是杂念啊？就是你脑子别乱想，行不行？我没乱想，我拿到枪，我啥都想不了。再给他打一枪试试。连长，打也浪费子弹，我还留子弹打鬼子呢。连长，我就这么跟你说啊，我现在十米让他打，打不中。班长，我不会拿枪打你的。别，打，往这打，打中说你能耐。小大炮，你说什么呢？枪。傻子，那个就是日本兵。枪上好枪，没问题。给我瞄准了，好好打。别紧张，瞄准了，屏住呼吸。然后再扣动扳机。怎么了，傻子？连长，我忘了是闭左眼还是闭右眼。左眼，左眼！我教你多少次了？我吧。连长，我这么跟你说吧，脱把了，脱把了吗？哎哎，没没脱把，就是打在旁边这个靶子上了。哎，连长，你可能看见了，你要说他真傻吧？哎，他啥都懂。你要说他不傻，他咋就那么笨呢？连长，我求求你了，你把他换走吧，让他去炊事班吧。你去跟他说。是。我一听小日本的名字，我就知道他在哪生下来的，信不信？不信。你听着啊，山下康夫肯定是在山下边生下来的。<笑>井上太郎肯定是在井上面生下来的。别闹了，有任务，整理装备，准备出发。是，再吃上一点，不许掉队。是是，班长，这次我绝不掉队。走吧，过来。没跟他说。哦哦，哎呦，这事儿你说班长，我又不是领导，这事儿还是你亲自跟他说吧。我倒替领导分忧。快去，顶哥，快。今天是我们班第一次执行侦查任务，一切行动听我指挥，明白吗？明白。傻子，现在我正式通知你，你被调到炊事班了。这次任务你不参加。啊，枪跟子弹那儿，交给连长。呃，炊事班也是特别重要的岗位，啊，好好干。出发，向左转，不，走。
班长，啥事啊，傻子？我们干了也用不上了，你们带上吧，别饿着。下不到锅里头，就是你，不会，我认得锅，你能下到锅里头？赶紧做饭，车上部队还要转移呢。哦，快快快，坐坐坐坐坐坐坐。哎，猴子，啊，我问你个事儿，说呗。你说咱啥时候发军饷啊？这你都不知道啊？咱八路军实行的是供给制，供咱吃穿。哎，不过，要是年头好呢，也能发给咱点儿。那等咱胜利了，能有二十块大洋吗？等咱把鬼子打跑了，什么没有啊？是不是啊？<笑>那太好了。陈傻子，连长，你胸前挂的谁的枪？这，这是。枪是士兵的第二生命，人在枪在。是，连长，这是我要帮他们背的，猴子脚磨破了，然后老五又拉肚子，反正我有的是力气，我帮他们省点力气，他们留着打鬼子，什么原因都不行。不，这我打不了枪，帮你们背背枪也不行啊。哎，枪给我吧，连长走了。不用了，走吧。最近啊，那个坂田中队的气焰很嚣张，很猖狂，追在咱独立营的屁股后头扫荡了一阵子，就嚷嚷说把咱们肃清了，彻底驱逐出华县了。可我今天往这一站就纳闷了，怎么咱们独立营的战士们一个一个还好好的，有的战士毛了俩月还长白、长胖、长壮了嘛？那现在是不是该咱们出来活动活动？杀他一个回马枪了！是。那个兵，来来来来，你站起来，站起来。报告，你对我的讲话有意见吗？没意见。没意见，怎么睡着了？啊，你是哪个连的？报告营长，他是我们三连的，叫陈傻子。我想起来了，上次我来三连看新兵训练，射击姿势很标准，那个。啊啊，这就是我。怎么样，练成神枪手了吧？编的哪个班啊？报告营长，陈傻子打不好枪，去炊事班了。<笑>去炊事班了，浪费一副好身板。那说说，为什么来当八路军？我我我抗日，打鬼子。好，还有吗？等打完仗，带二块大洋回去，娶老婆。<笑>这个陈傻子同志说的一点没错
咱们呢，不光要打鬼子，等打完了鬼子，咱们大家回去啊，还得好好过日子呢，是不是啊？是。所以啊，大家要好好的活下来，比那小鬼子的命长，好不好？好。今天这陈傻子可把咱们三连的脸给丢尽了。你再说一遍，你再说一遍了，老子也怎么了啊？赵大炮，我不就随口说你一句吗？你至于这是这样吗？随口说的吗？啊，你那是贬低三连呢，道歉。快点道歉！我贬低你们三连怎么了？三连仗势打得不好吗？打得不好，我也是三连，我不是傻子那连。有种咱站场上见。干什么呢？连长，他说我们连是傻子那连。张连长，我跟他开个玩笑，没想到周大炮。这么小，谁跟你开玩笑啊？你们一脸傻子脸，傻子把给我放干净了，给我放干净！再说我关你禁闭，你解散，二百也解散。连长，连长，你听我说，连长，连长，连长，我真气不过。他说我们连是傻子脸啊，那谁傻子成三连招牌了？赵大勇。跟自己人打架不算本事，有本事到战场上，把咱三年的尊严找回来。营长，这次杀回马枪，让我们三连去打小王村吧。小王村有坂田手下一个全编中队，你们联系兵卓，让一连去吧。营长，咱们三连在小王村练兵的头一天。就被坂田灰溜溜赶了出来，在那跌倒，我们就在那儿爬起来。营长，就让我们打小王村吧。好，那你们三连主攻小王村，一连和二连负责在女部的两翼阻击鬼子增援。是是。是想瞄不准，滚！你放我！来人！怎么样？还来人呢？傻子，我这养一条包子呢！包子呢？不长脑子，连眼睛也不长啊！赶紧把伤兵抬下去啊！今天让你早说嘛！
，要让你受伤了。赶紧，去把他带走。我没事，我帮你去治伤。老子挡不住，老子还能打，快送老子回家。连长命令我把伤员扛下去。我现在命令你把我送回家。不行，你光没别想打。别打了。你给老子送回去，你听见没有？班长，你快点给老子扛回去！班长，班长，你大爷的！我没爹没娘没大爷，就个铁匠师傅，老子跟你没完，没拽我！班长，咱们先在这儿进退不能，要不咱正式先撤吧？不行，咱一撤。总计鬼子援军的一连二连就腹背受敌了，这三三连不能再败了，再败，这就一蹶不振了王才说：“我当兵以前，他去过省城，回来给我们吹呀、啊，说在省城看见火车了，那大家伙趴那儿半里多地，跑起来飞快。财主说：‘哎，得亏他是趴着跑，他要站起来跑，那得多快呀、啊！’陈傻子，班长，打胜仗了，今天有肉吃。老子不是来吃肉的。”老子他妈来！哎呀，干什么呀？我去！班长，你怎么回事？干什么？你找大炮？干什么啊？他把我当成伤员，从战场上扛下来，一误战机，老子找他算账来了！班长，班长，班长，班长，班长，你是不知道啊，人家傻子可立大功了，还用一颗手榴弹端掉了鬼子的一个机枪阵地。你哪儿去吧你？他要能端一阵地啊，老子扫鬼子一中队！班长，班长，班长，你真行。能扫鬼子一个中队，你是你上去的鬼，还有鬼，什么？连长，怎么了？这是？连长，我要追究他责任。他有什么责任？把我误当伤员，从战场上扛下来，三连大胜我都没赶上。瞎掰吧你！村长子，别做饭了，你们都跟我来。是是，村长。班长，班长，去吧，就走，走，走，走，走，走。傻子，你看啊，这个就是我军使用的巩式手榴弹，它的前身是德国生产的 M 二四长柄手榴弹，后来在我国大量仿制。当然，我们八路军使用的手榴弹主要是在边区兵工厂仿制的，杀伤力和可靠性要逊色于真正的巩式手榴弹，主要是炸药威力小。弹片散布面积不够大，但也够小鬼子喝一壶的了。连长，你说的我一点都不懂。连长，你不能跟傻子用文词儿，你直接告诉他怎么用就行了。是。啊，傻子，你看啊，在投弹前得先把盖儿去了，然后拉弦，点燃导火索，手榴弹会延时五秒左右爆炸。啥？导火索？延时，哎呀，傻子，你拉开弦之后数一二三四五，数到五之前赶紧把它扔了，要不就得在你手里炸喽。哎，在手得炸啊，那是得赶紧扔出去。对呀、啊，猴子，闭嘴，让连长说。<笑>傻子，看见那个目标了吗？想象那是鬼子的人堆，不离点。
，咱看傻子的。二好，咋子？你也往那扔，要又高又准，知道吧？来，让你扔，傻子加油，加油傻子，好好来一个。李三娘是天才，哎，来，按傻子这个投弹的高度和远度，完全可以做到落点上空爆炸。小鬼子趴下隐蔽也没用，向下的弹片一样会造成杀伤。傻子，你这招哪儿学来的？我小时候放羊，如果有羊跑远了，我就捡块石头扔过去，把羊给吓回来。你这是跟羊学的，陈傻的同志，到，从现在开始，你重新回到二班的战斗训练，专职扔手榴弹。老五，到，猴子，到，小虎，到，你们和陈傻子一起组成一个掷弹小组，协助为陈傻子供弹，指示打击目标。是。小虎，你枪法最好，多注意保护傻子啊。哎，连长，那我不成傻子保镖了？那你保你就保嘛。连长，嗯，肉熟了。哎，对呀、啊，肉熟了，吃肉去，吃肉去，吃肉去，回来，过来，卡老子吃肉去，卡老子吃肉去。
，今天啊，咱们是来为三连庆功的。三连，就是三个月前被坂田小鬼子们宣称已歼灭的三连，创造了咱们营第一个拔掉鬼子固定据点的记录。<笑>我为你们自豪，你们是独立营的骄傲。来，干了，干了！掰不过个陈傻子，再来！傻子！傻子！傻子！傻子！傻子！傻子！傻子！傻子！傻子！我们连轻功酒，你来捣什么乱？张大炮，这没有我们一连给你们打侧翼，你们三连能这么轻易拔掉小鬼子据点？陶完酒喝，陶完酒喝啊！不过说实话，你们三连这次仗打得真漂亮，尤其是陈傻子，捞着他，你等于捞着一门大炮，有福气啊！这不叫福气啊，这叫眼力。那你说三连为啥就千挑万选选个陈傻子？哎，当初可有人说啊，说我们是傻子连啊，说我们三连不经用，这话是你说的吧？哎、赵大炮，我跟你说，你这个人就是小心眼。多不长时间的事了，是吧？还记着，咱这样，你能不能把陈傻子借到我们脸，去待两个月？俩月，一天也不行。陈傻子现在是我们班的保卫大子，除了跟着我，他哪儿都不能去，对吗，傻子？傻子，傻子，班长，我不去，我哪儿都不去。哎，看见了吗？到。你的，来，干一个。傻子，我现在是越看你越顺眼。哎，你说我对你咋了？好不好？班长，你对我不好，哪儿才叫做不好？你老去训我，他妈都说傻子不记仇，你这傻子也邪了门了。我没记仇，傻子，你想想，我为啥老训你？我要不训你，你能有今天吗？你当兵的头一天，是老子从小鬼子手里把你救了。是我救了你一条命，你不记得了？我我记得。傻子，你那点心思啊，知道？你不就想吗？啊，等抗战胜利了，小鬼子都打跑了，领着二十块大洋回家娶媳妇，是不是？傻子，跟着我，好好干，咱好好打鬼子。等把鬼子都打跑了，我凑钱给你娶媳妇儿。<笑><笑>你的二班战士，迅速清理一下战场，找找看有没有留下的老乡，打探一下鬼子的动向。完成任务后，迅速撤离，追上部队。是，二班，跟走。
他家房子塌了他娘也死了我看他挺可怜的想收留他啥的速去你要把他送哪哪拿了送哪去去你现在是军人你在执行任务这件事不用你操心等老肖回来呀会有人照顾去速去可是谁知道老肖们杀入户口
，这我没想过。老大，你看这样行不行？咱们到了下一个驻地，如果有老百姓愿意收养，咱就送给别人养着。咋能送给别人养着呢？他们管我叫爹了，那他不白叫了？那你是宁愿这孩子啊、哦，你的儿子，死在战场上？连长，能给他找个好点人家吗？只要有俺们一口吃的，就有这孩子吃的，你们就放心吧。那太谢谢了，婶子，你也听见了，把孩子交给他们吧。傻子，给他们了，傻子。这个钱是给你们养孩子的，一定要拿着。你不拿着，他心里不好受。太多了，大哥，你们能不能写个纸条，把你们的名字？把我你们村的地址写下来，等打完仗，我来找你们，把这孩子带回去。班长啊，还是你自己进屋瞧吧啊！哎，两夫倒替领导分忧。傻子，看啥呢？给我看看，给我看看。拿来，我看看。傻子，你认识字儿？不认识你看啥呢？大青山左家岭村儿，王富贵、夏菊花夫妇收养了陈傻子的儿子丢。才几天就成你儿子了？他叫我爹了，叫了就是认了。双方说定，待抗战胜利后，陈傻子可以凭此纸条领走自己的儿子丢。如果陈傻子牺牲，陈傻子的兄弟猴子、老五、小虎，还有陈傻子的连长张茂才，也可以凭此条领走丢。班长，你念的可真顺溜，我可一个都不认识。你是恨上我了啊，班长？你咋这么说呢？你是我班长，你还知道我是你班长？那上面怎么没有我名？你不喜欢丢？你咋知道我不喜欢？不喜欢我就不能领？不喜欢你领他干嘛？傻子，还是那句话，你就是记恨我。我没记恨你。好上，班长，班长。我哪儿恨你了？此次大规模秋季扫荡，华北方面军司令部特派我精锐的山本师团作为主力，务必根除八路军根据地，觐见八路主力。满千军。
局。嗨，你们中队长期在华夏一带作战，武器装备大大超过八路的一个团，却屡遭挫败，以八路地方独立营之首，这是我大日本皇军的耻辱。报告大佐，我军失利皆因，皆因八路过于狡猾，从不肯与我军正面交战。那现在是你雪耻的机会了。我命令，为配合我军主力，向根据地纵深进剿。你们中队必须在三日内越过大青山白岭，从此以迂回根据地腹地，协助合肥八路主力部队。哎，今天吕布来电，要求此次独立营必须放弃游击作战，全力在白岭一带牵制坂田中队。防止其对我吕布的包抄。张伯才，到了。英里交给你们三连的任务是：独立防守北岭主阵地三天。有困难吗？有。说。怎么连火力太差了？既然小鬼子这回下了血本，咱们把存着坦坦罐罐也拿出来。我给你二十箱手榴弹，外加三挺。杰克式轻机枪，是是。茂才，这次一连和二连要先配合吕布作战，所以你们要做好准备。小鬼子这回啊，可是拼命来的。傻子，傻子。来来来！哎满箱子手榴弹！哎呀，哎呦，哎呀，祖宗，祖宗，先放下，先放下。咋了？我就是身不顺手。哎，看看看看，正牌巩县造手榴弹，上回一连从伪军手里缴获的。营里把这么宝贝的玩意儿给咱们。看来这次小鬼子是倾城而出，冲咱们来了呀！啊，不怕不怕啊，咱有傻子的手榴弹呢，咱炸死他！对，炸死他！对呀，咱有傻子的，炸死他小虎，小虎，嗯，干嘛？我睡不着。哎，老虎，你也没睡着啊？我想着明天满山遍野的鬼子，我这心里打鼓呢。紧张的睡不着啊！我紧张啥啊？我啥真是没见过。这傻子睡得可真香啊！把成做梦娶媳妇儿了。我来领丢。傻子想丢了。笨的。第一小队发起试探性攻击。仅用一个小队的兵力吗？命令狙击班，告诉他们，这里边有一个会投手榴弹的大个子，发现后立即将其狙杀。嗯。
十几个鬼藏，该不是总部的情报有误吧？看，鬼子来了！不是说有漫天遍野的鬼子吗？他娘的，害我紧张一个晚上。就这几个呀，我全包了。还不开枪呢！别急，命令二百开火，一百、三百暂时别动。是。开火！小心点儿，傻子！准备五分钟，准备发起收费。
千余五百米，敌军八路军阵地，军心直接轰击。是，把八路军阵地给我轰。你知道，我用木棍枪，我要用这个身手。老大，仗打到这个份上，贵州我拼死刀，到时候手榴弹就没用了。两小的鬼子，你从这摸上来了。你全连所有战士，给我上！是。傻子，你过来！过来！干啥？手都破了还干啥？我给你包包。嗯，你说我能受会谈吗？咱傻子这么壮啊，肯定没事的，没事儿。猴子，你怎么了，猴子？
没事儿，没事儿。少子，这会儿准备睡会儿啊，好好休息。连长，你说猴子会死吗？不知道。作为一名军人，就要随时做好死的准备。怎么，你怕了？我不怕死，我真的不怕。我就是怕被打残了。走前，师傅对我说：“等打完仗，带二块大洋回去，去雅姑。要是打残了，就别回去了。”连长，你说死的是咋回事？飘起来了，飞过树林、山坡，你就变成一阵风了。<笑>那死也没啥可怕的。连长，嗯，你啥都懂，难怪大伙都说你以前是在北平念秀才的。<笑>我不是什么秀才。日本人打来的时候，我在北平念大学，还是个学生呢。为了不当亡国奴，我在逃亡的路上就投奔了咱八路军。那等打完鬼子，你还能接着念秀才？少达，放心吧，你不会死的。就算你残了，等打败日本鬼子以后，我就把你接到我家去，有我吃的，就有你喝的。那我能带上丢吗？行。连长，嗯，你说我这么笨。你为啥对我这么好呢？在我心里，你一点都不笨，你是我的好兄弟。咱们三连所有的战士，都是我的好兄弟。那有水吗？水，水，水！猴子，哎，水来了。是我军攻占北岭西线的最后一天。如果今天拿不下北岭，我们就只有破釜了。
得牺牲了。是。记住，迂回界定鬼子的炮兵阵地，重点炸死鬼子的炮手，引爆鬼子的弹药。咱们三连能不能守住北岭阵地？全看你们的了，是是。大勇，把傻子带回来。好，徐副连长，出发。是。我没记恨你，班长。班长，班长，班长，班长，班长。
。哦，猴子，水来了。来，猴子，喝水。猴子，猴子。记得我刚来三连的时候说过，我们要在战场上赢回三连的光荣和尊严。我们做到了。鬼子的炮兵阵地虽然被摧毁，可残余的鬼子还会冲上来。接下来，可能是我们生命中的最后一战。所有人都会战死，你们怕不怕？我怕。你们都是最优秀的士兵。作为你们的连长，我很光荣。准备战斗。班长，这个是你的。你坚持住，你坚持住，你要活着，你活着，咱也救孩子。连长，连长，你等着我，我去打鬼子，你等着我。最终还是取得了胜利。熊队长，我们这次的任务是越过贝岭，围攻八路军的主力。可现在，我们已经丧失殆尽了。白人，我真已经消灭了那批八路，对不对？啊，我才是最后的。这就是那个扔手榴弹的八路。